Бабуся, иди тоже, забери, мама. Сашко, как же я тебя заберу? Ты маєш быть с таткой и сестричкой. Бабуся была не письменною, але без нее, певно, я не стал бы письменником. Чи можно назвать детство Гончара безтурботным и счастливым? Голод 1933-го. Але ж тоді не було суховійного лиха. Не було недороду. Рік був як рік. А ті мої товариші однокласники, киселі з бреусівських хоторів, сьогодні в школі були, а на завтра вже не прийшли. Померли обоє. Червона армія відступала. Радянські полководці робили одну помилку за іншою, платячи за них мільйонами життів. Харків взагалі зараз за оповідями. Це новий Вавилон. Життя кипить, але п'яне, нездорове, як бенкет під час чуми. Вони зв'язали поліцаїв. Головні сили вже німці відступили на той час. Перше побачила, побачив Олег з вікна бібліотеки мене в гуртику дівчат. У цьому романі Наше радянське суспільство показано в найчерніших фарбах. Він для системи був білою вороною. Тільки мені гончар заважає. То поясни йому нові погляди партії на дружбу народів і інтернаціоналізацію. Найбільшої брутальності сягнула так звана Дніпропетровська кампанія у зв'язку з появою нового роману нашого земляка Олеся Гончара «Собор». Я дістав таке моральне багатство, такий запас світла, що його впродовж усього життя не вдавалося погасити цій сатанинській кривавій системі тоталітарщини.